ito ang ating third or part 3 tutorial kung paano gumawa ng ordering system, console application, in C language. Sa part 2 natin, um, gumawa na tayo ng dalawang module kung saan meron tayong module na get orders and yung review orders. And sa ating part 3, gagawa naman tayo ng module na payment and maybe ready natin gumawa ng receipt and change kung mahaba pa yung time natin. Um, ngayon, gawa na tayo ng payment module. Gawin natin siyang function. Um, gawa natin void space payment. Uh, itong function na to, gagana lang once na tapos na tayong umorder or tapos na itong maglook na wala na siyang in-order. Um, Kapag tayo ulit na function prototype na payment. At tatawagin natin yung function na payment once na tapos na tayo mag-loop. Um, Gawin tayo dito ng isang statement na mag-display just to test payment function. Ngayon i-compile ulit na um, compile na lang natin. Medyo mabagal yun. Um, uh, dito na ganun pa rin. Uh, try natin 2, 3. Then uh, call natin is 1. Sa 9 pieces. Then 0. Um, Isa so tayo model then. Tinawag yung payment function. At alam natin kung magana ito. Um, sa payment function. natin kunin yung total, um, total yung bin niya. Pero meron tayo nakalimutan nilagay sa review orders. Kailangan pala natin ilagay yung total um, para gawin yun. Ililook natin to ang um, for copy na lang natin yung bin dito. at nagay na natin ang pamagawa tayo ng variable na in total para makuha yung total total at yung initial value nito is 0 kasi gagamitan natin for implementation total plus or minus quantity and yung product um price and product product price so kung 755 pesos to times kung ilang peraso and then after natin makuha yung total syempre yung display din natin sa screen yung total nito um print there total total tignan nga natin pero dito parang gusto ko pa magkad ng isang yung price pero sa kanya natin lagay yun um, tama ka pero tayo dito ang display ng code and yung quantity ng order natin lagay din natin siguro ng price Code quantity, then lagi tayo na price. Um, Nagpag-product yun. Sabi natin, hindi na kailangan ng price kasi nga, tawag naman pala siya sa taas. Kailangan na lang natin ang total dito. Kaya natin tawagin Pag-alagay dito, sabi na 2 pieces, um, code number 2, 3 pieces, 
total is um, 104 time product 1 and pieces at saka kita na yung 86 pero mas maganda siguro kung ilalagay din natin ito yung pinaka total lagi tayo sa total na quantity times yung price nun so um, kung code 1 to 79 times 8 singit natin siya dito um, price is for sending and ito pag tayo then tayo product price is i then <coughs> kagi pa tayo ng total sub total sub total send me So, times mo multiply natin ito. Um, compile ulit natin. At ngayon, um, pagay tayo ng code. Sabi natin, code is 2. I think this. At sinabi nito na price niya is 68. Limang piraso. Total is 340 sa total nun at lagay tayo ng price sabihin natin pre um, yung piraso uh, sabihin natin dun na ba lang at sa total sya na ano at total is um, 398 bali okay na tayo dun um, dito sa payment kinukundi natin yung nakolekta natin total dahil uh, itong variable na total ay gagamitin din natin sa pang function mas mabuti siguro kung gawin din natin ito sa global variable and once na nagawa na natin global variable um, nag exit na siya um, display tayo ng total send me total then as tayo ng ng cash magkano yung cash nya syempre pag cash ng cash kailangan din natin yung variable na in cash syempre meron din tayong change na variable Scan it. Send in. Ambersand. Cash. Na yung cash. The, oh, so, bali nag-input na siya ng cash. Na magsusukli lang siya. Once na. Ang cash daw ay mas malaki. Is greater than or equal to total. So, mag-run lang tong statement sa loob nito once na ang cash po ay equivalent or mas malaki pa kay Ocean. Kapag gaganahin lang natin statement sa loob nito na magsusukli, change is cash minus total. At once na complete na yung change, syempre, di-display din natin printf, change, okay, um, change percent b, um, compile ulit natin pali 2, 3, 1 10 pali total na tayo ng 1,000 sabi na 0 ang cash natin sabi uh, natin dito mag mem backslash n na lang tayo dito sabi natin total ang uh, um, pera na is 100 hindi siya nakapag um, hindi siya nag-display ng cash hindi um, um, siya nag-display ng sukli so try natin na tama yung sukli natin ayun yan yung sukli na 0 
second one, eh, nag-change siya ng screen of code ito. Ang gusto naman natin nangyari ngayon na, once na mali, um, ito mag-pulse to, once na ito yung nag-pulse, ay ilulok natin. Paano ba natin gawin? If it will, um, bali, itatang palagi, itatang natin to palagi, once na, ang sukli niya, um, hindi pa siya nag-input ng tamang payment. Para ilulok lang natin ito, um, trade din natin ulit. Para ilulok lang natin yun. Um, trade 1, trade 2. So, magiging 0. Ito tayo ng maling sukli, ilulok niya. Pero, ay, tamang cash, mali yan. So, ito dapat, hindi na siya maglulok. Pero, nag-cash pa rin siya. Um, gusto natin nangyari na, once not nagbayad na siya ng tamang amount which is mas malaki o equivalent sa total ay hindi na rin magratan tong loop na to pwede natin gawin na gawin din natin tong variable na gawa tayo na, sabihin natin gawa tayo yung variable na uh, in correct uh, so kapag nagcorrect to na once na ito ay nag true na correct Correct is equal to 0. At ito ay magiging correct. Tingnan natin ito. Ito yung one way. Pero mayroon pa ang bagay isang one way pa. So, lagay natin 1, 2, and it takes 0. Um, rin din natin na, na initialize natin siya dapat lang siya by default sa ito siya na uh, kailangan natin i-loop so ulit 1, 2 um, naglagay ako ng 0 kaya naglagay ako ng 100 pag i-loop siya, 200 tapos siya na loop Pali, same lang din nung sa last video natin kung may i-loop natin to Pali, meron akong gusto mas malinis tignan kaya kailangan ng variable at hindi ko na rin kailangan to. Ang gagawin ko, once na tumama ako dito, um, once na meron to to, at the end dito, meron na ako tatawag na state break statement. Hindi lang to ginagamit sa switch statement. Bali, itong break statement, once na na-detect na itong um, nag-run break statement, lalabas siya ng loop. So, yung nasa ang loop pa siya, part siya ng do-way loop na to. So, once na nag-run to, exit na agad siya sa loop. Um, tignan na ulit natin. Ayan ating code is 1, 2, then, um, magigit tayong 100. Um, so, mag-loop siya. Tagay natin 200. Dapat din itong loop. And, tama tayo dito. Um, nakatipid pa tayo ng ilang lines of code. And, syempre, matipid tayo sa memory. Hindi na natin kailangan gumamit ang variable. Um, bali, <coughs> paano ba napalinisin? Medyo, <coughs> tayo naka-do-line dito. Um, sa pangat. Ah, uh, ganda yun natin. 1, 2, 0, bali, total is, sabi natin, 500. At, kumagana na. Ngayon, may payment na tayo. Uh, once na nakapag-pay na, ay ipilagay natin yung sukuli. Um, yung sukuli, ibibreak tayo natin sa hmm, mayroon pa tayong yung and change. Actually, yung ordering system, pwede na nga natin submit yun yung pinaka-basic na nakapag-sukuli na. Gusto nyo may sukuli pa, uh, may reason ko. Gusto nyo mag, um, mag-display pa tayo ng receivable and sukuli kung ilang piraso ngayon, 500, ilang piraso ng 200, ilang piraso ng 100. Pinakita natin yung example sa ating na-close sa isang YouTube channel. Um, request na kayo kung gusto nyo pang gawin ito sa ating part 4 ng ating tutorial. 
hindi ko na siya gagawin baka hindi na nga si um, baka wala na rin kasi kumanood eh kasi majority naman ng student na uh, hindi naman sa majority mga nag-akrame naman kasi dama papadaan sa YouTube channel yung mga nagpapadali ng gumawa sa video yung gagawin nila kasi ilang na nakapagsukli, uh, nakapag-order yun na dali yun like that kung may request kayo gusto yung gawin ko gawin ko pa to comment na kayo sa baba kung nang um, kailangan pa gusto yung makita gawin yung dalawa pang module and then kung mayroon kayong request na gawin tutorial um, yung mga programming language na si Sharp Java Python kaya natin discuss yan pero kung hindi pa mga subject hindi ko pa alam so try natin pag-aralan and isashare ko din sa inyo kung paano gawin program or going on and thank you guys um, don't forget to subscribe sa aking youtube channel and yung facebook page ko na contouris palike mo din and yun guys salamat sa lahat ng na mga nanonood